friends welcome to my channel here you can see a schematic diagram of a nuclear power plants this is control rods and react in reactor cores these are fuel rods and uh, some uh, important parts of the nuclear power reactor is like turbine and this is a generator and uh, this is a steam generator so let's know first first what is a nuclear reactor a nuclear reactor is the source of intense heat which is in turn used for generation of power in nuclear power station इसका मे इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हम पहले हीट को जनरेट करते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक पावर देता है जिसको हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बनाते हैं पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर अमेरिका में 1942 में बना था और इस टाइम इंडिया में ऑलमोस्ट सिक्स रिएक्टर्स एंड टेन पावर रिएक्टर्स हैं सो लेट्स मूव फर्दर we we uh, we can know about the nuclear power plants is is in a nuclear power plant this energy is used to generate steam which operates a turbine and turns an electrical generator on average each fusion of a 235 uranium nucleus produces about 2.5 free neutrons so 40% of the neutrons are needed to sustain a chain reaction jo nuclear reactor hota hai usme controlled chain reaction hoti hai to is reaction ko hone ke liye hame 40% परसेंट न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है और एक यूरेनियम 235 थर्टी फाइव टू पॉइंट फाइव फ्री न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है इसका इसके आगे हम इसके बारे में जानते हैं आर टू थर्टी फाइव यूरेनियम न्यूक्लियस इज मच मोर लाइकली टू एब्जॉर्ब अ लो एनर्जी न्यूट्रॉन लेस दैन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैन वन ऑफ द हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स मीन्स वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट आर लिबरेटेड ड्यूरिंग फिजन फिर जब यूरेनियम 35 का फिजन होता है तो उसमें यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्व करना ज़्यादा पसंद करता है रेदर दैन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले न्यूट्रॉन को फिर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द हाई एनर्जी न्यूक्लियस आर स्लोड डाउन बाय द कोलिजन विद न्यूक्लियाई इन द सराउंडिंग मटीरियल कॉल्ड द मॉडरेटर सो दे आर मच मोर लाइकली टू कॉज फॉर द फिजन्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स द मॉडरेटर इज ऑफ इन वाटर और ओकेजनली ग्रेफाइड मॉडरेटर भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है मॉडरेटर क्या करता है जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको मॉडरेटर के न्यूक्लियाई से वो जब कोलिजन करते हैं तो वो उन, उन हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है और ये मॉडरेटर में हम वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी हम ग्रेफाइड को भी यूज़ करते हैं देन द मोस्ट फैमिलियर अप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जैसा कि हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पावर के जनरेटर में न्यूक्लियर रिएक्टर का बहुत ही अहम रोल कहा जा सकता है द फिजन एनर्जी अपियर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिजन फ्रेगमेंट्स एंड इट इमीडिएट रिजल्ट इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्यूल एलिमेंट्स एंड द सराउंडिंग मॉडरेटर फिर जो फिजन एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की तरह काम करके फिजन फ्रेगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी की तरह काम करती है जिससे क्या होता है फ्यूल एलिमेंट्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और जो सराउंड नहीं सराउंडिंग मटेरियल और फ्यूल एलिमेंट्स दोनों की इंटरनल एनर्जी को वो इंक्रीज कर देता है दिस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट टू जनरेट स्टीम टू ड्राइव टर्बाइन विच स्पिन द इलेक्ट्रिकल जनरेटर फिर जब इस इंटरनल एनर्जी में में ट्रांसफर होती है तो ये हीट को जनरेट करता है और हीट से स्टीम जनरेट होती है और स्टीम से टरबाइन काम करता है सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्योरी इन द 
चार्ट दिस इज रिएक्टर प्रसर्विजन जिसमें कंट्रोल रॉड्स पड़ी हुई हैं ये कंट्रोल रॉड्स बोरान की होती हैं और कैडमियम की होती हैं इन कंट्रोल रॉड्स का काम होता है कि जब यूरेनियम न्यूक्लियस में फिजन होगा तो वो जो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन होते हैं उनको एब्जॉर्व कर लेता है फिर उसके बाद में इससे जब स्टीम जाता है स्टीम जनरेटर में इससे जो रेडियो एक्टिव वाटर जाता है वो स्टीम जनरेटर में जाता है जहाँ से स्टीम जनरेट होकर टरबाइन में जाती है फिर टरबाइन जनरेटर को स्पिन करता है जिससे हमें इलेक्ट्रिक पावर मिलती है उसके बाद में तो हम धीरे से कूलेंट जो बचा होता है स्टीम कंडेंसर में उसको भी ले के लो प्रेशर के पंप के थ्रू फिर से स्टीम जनरेटर में भेज देते हैं और ये इसी तरीके से ये साइकिल रिपीट होती रहती है अब हम जानेंगे कूलेंट होता क्या है कूलेंट जो होता है वो एक्वस सोडियम और पोटेशियम का मिक्सचर होता है या कूलेंट में हम कभी कभी भारी जल मतलब डी को भी यूज करते हैं इस इस को ये जो कूलेंट होता है वो रिएक्टर के कोर के चारों ओर बने शील्ड में नीचे से हम इसको भेजते हैं उसके बाद ये फिजन में जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर निकल जाता है भारत में इलेक्ट्रिक पावर को उत्पादन करने के लिए चार मुख्य न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिसमें पहला है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र जहाँ पे फोर मेगावाट का है रा, प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र कोटा राजस्थान जो 430 थर्टी का है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु जो 470 मेगावाट का है एंड नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र बुलंदशहर यूपी 440 मेगावाट का है पांच मुख्य नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा साइरस जर्लीना ध्रुवा एंड पूर्णिमा सेकेंड भावा अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है तथा यह नाभिकीय रिएक्टर कामिनी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है सो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है होप यू गाइस लाइक दिस